हेलो माय डियर फ्रेंड दिस इज गिरीश रावत वेलकम सी यू टू योर चैनल मार्गदर्शन क्लासेस सो माय डियर फ्रेंड टुडे वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोलार स्लो सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द कोलार स्लो पिछले लेक्चर में हमने कोलार स्लो के बारे में डिस्कस किया था कि कोलार स्लो क्या होता है किसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है लेकिन जनरली इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया हुआ है देखिए दोस्तों वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन ये होने वाला है और ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको कोलार स्लो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सारे न्यूमेरिकल्स सा आप कर पाएंगे दूसरी बात इसमें मैं कुछ सेल कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करूंगा सेल कॉन्स्टेंट के भी सारे न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर पाएंगे तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखें चैनल अच्छा लगता है समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें कमेंट करें कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें थोड़ा सा ठीक है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम क्या जानते हैं देखिए कोलार स्लो में हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की तो वो किसके इक्वल होती है सम ऑफ कैटाइन और सम ऑफ एनाइन के इक्वल होती है यानी कि अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो सम ऑफ कैटाइन प्लस सम ऑफ एनाइन के इक्वल होगी दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा और वो किसके इक्वल निकल के आएगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर पाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी दूसरा इसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको कराई थी कि किस कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए और आप इसमें से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देखिए दोस्तों काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने उसको समझाया हुआ है एक एक पॉइंट को तब भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम वीडियो लेक्चर दोबारा से बनाऊँगा आपके लिए तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं जानते हैं कि आपको क्या कैलकुलेट करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैमडा नोड एम मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सी ए सी एल टू एन एम जी एस ओ फोर तो देखिए हमें इसकी अलग करनी है और इसकी अलग करनी है तो यहाँ पर जो कैल्शियम ठीक है ना कैल्शियम की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है कटाइन की जो वैल्यू है वो वन दे रखी है और क्लोरिन की दे रखी है सेवेंटी तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम है मैंने आपको बताया था कि जितने एटम होते हैं वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है तो किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहले लेकर निकालते हैं हम सी ए सी एल टू की तो यहाँ पर रखें पहले कैटाइन और एनाइन दोनों को सम करेंगे तो कैटाइन यहाँ पर क्या है देखिए आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो सी ए है यहाँ पर सी ए टू जो कैटाइन की तरह काम करेगा और जो सी एल नेगेटिव है एनाइन की तरह काम करेगा तो यहाँ पर सी ए टू की जो वैल्यू है वो कितनी है वन हंड्रेड नाइनटीन है ये ट्वाइस है क्योंकि सी एल टू है तो ट्वाइस ऑफ सी एल नेगेटिव तो सी एल की वैल्यू कितनी है सेवेंटी सिक्स पॉइंट थ्री तो टू इंटू सेवेंटी सिक्स पॉइंट थ्री तो ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड कर दीजिए आंसर विल बी टू सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स ठीक है ना साइमल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्ट दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी की और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू सेम होगी उसी तरीके से देखिए एम जी फोर वाली वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे एम पॉजिटिव क्योंकि दोनों एक एक ही हैं ये भी एक ही मॉलिक्यूल है SO4 का और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 106 और SO4 की वैल्यू दे रखी है 160 तो दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि ऐड ही करना है सम ऑफ कैटाइन ऐसा नहीं है आप नेगेटिव लगा दें सम ऑफ कैटाइन कैटाइन और एनाइन का सम होगा कहीं आप इसको एनाइन करके बीच में नेगेटिव लगा दें नेगेटिव नहीं लगाना है इट इज सम ऑफ कैटाइन एंड एनाइन ठीक है तो ये आपका दूसरा आंसर उसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड में कई बार पूछने के लिए आ चुका है आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है यहाँ पर गिवन है एन ए सी एल एस सी एल और एन ए सी की यहाँ पर आपको दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एन ए सी एल की दे रखी है वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर एच सी एल की दे रखी है आपको फोर ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन और इसकी एन ए सी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है नाइन्टी वन पॉइंट जीरो अब आपको जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है वो एच ए सी के लिए करनी है किसके लिए एच और ए सी 
तो देखिए दोस्तों काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या एच और ए की वैल्यू निकालनी है तो हम इनमें से किस वैल्यू को जोड़ें आपस में और किसको यहाँ से घटाएं तो देखिए एच और एन को जोड़ दिया जाए एच और एन को जोड़ दिया जाए और इसमें से एन को घटा दिया जाए देखिए एन को यहाँ से क्या कर दिया मैंने घटा दिया माइनस कर दिया तो बचा क्या हमारे पास में एच ए बचा क्या बचा एच और ए ये तो हमने माइनस कर दिया ठीक है तो इसकी वैल्यू रख दीजिए एच की वैल्यू आपने यहाँ से रखी फोर यहाँ पर देखिए एन ए की वैल्यू आपने रखी 91 माइनस ठीक है ना इसमें से माइनस एन की वैल्यू को आपने क्या कर दिया यहाँ से माइनस कर दिया एन की वैल्यू कितनी है 126.4 तो कितना आंसर आपका निकल के आएगा दोस्तों 390.5 नाइन्टी पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर देखिए इसकी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार बोर्ड में पूछने के लिए आ चुकी है कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है तो देखिए दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप निकालेंगे चलिए उसके बाद देखें थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या क्या दे रखा है द कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो टू एट मोल पर लीटर इसका मतलब क्या बताइए ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि एक लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स की संख्या कितनी है पॉइंट टेन ट्वेंटी एट वन जीरो टू एट है एसिटिक एसिड ठीक है तो और इसकी जो कंडक्टिविटी है क्या है जो कंडक्टिविटी वो कितनी दे रखी है फोर पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन पर माइनस फाइव सेवन सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कैलकुलेट इट डिसोसिएशन कांस्टेंट तो क्या निकालना है यहाँ पर दोस्तों आपको डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालना है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट यानी आपको के निकालना है यहाँ पर और के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखिए समझा था बहुत अच्छी तरीके से इसको देखें जरा उसके बाद देखिए लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे पास में सी अल्फा अल्फा की वैल्यू तो है नहीं है ना अल्फा की तो वैल्यू है नहीं कंसनट्रेशन तो हमें ये दे रखा है लेकिन क्या हमारे पास अल्फा की वैल्यू है नहीं है तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों अच्छी तरीके से आपको पता है वो फॉर्मूला होता है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उसके ऊपर आपकी मोलर कंडक्टिविटी इससे आप अल्फा निकालते हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखिए कंडक्टिविटी आप ऑन सी कर दीजिए ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ आप वहाँ से देखिए ठीक है ना और इसको कैसे लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इन टू अपॉन एम तो देखिए कंडक्टिविटी यहाँ पर कितनी दे रखी है 4.95 पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन पर माइनस फाइव इंटू थाउजेंड और मोलैरिटी या कंसनट्रेशन कितना दे रखा है पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो टू एट तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल दी दोस्तों लेमडा एम की यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल दी किसकी वैल्यू निकाल दी मोलर कंडक्टिविटी की और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है एफिटिक एफिट के लिए कितनी दे रखी है थ्री नाइन्टी पॉइंट फाइव साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये किसके लिए दे रखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए दे रखा है लेकिन आपको दोनों चाहिए थी तो पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी की यहाँ से वैल्यू निकाली तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को रखा ऊपर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को रखा नीचे तो यहाँ से आपका अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल के आया पॉइंट बहुत आसान है चलिए यहाँ से जब आपने अल्फा निकाल लिया तो आपको निकालना क्या है फाइनली डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा तो सी जो कंसंट्रेशन है वो आपको पहले दे रखा है यहाँ पर पॉइंट जीरो जीरो ठीक है ना पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो टू एट इन टू यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है अल्फा कितनी निकल के आया है यहाँ से पॉइंट वन टू थ्री थ्री अब यहाँ पर देखिए अल्फा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस अल्फा जो अल्फा की वैल्यू ऊपर है वो नीचे आएगी इसको जब आप सॉल्व करेंगे सॉल्व कीजिए अपने आप तो ये आंसर निकल के आएगा आपका वन पॉइंट सेवन एट वन पॉइंट सेवन एट इंटू टेन की पावर माइनस फाइव मोल पर लीटर बहुत आसान क्वेश्चन है काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ठीक है दोबारा पढ़िए समझ में नहीं आता तो कॉमेंट कीजिए कहाँ दिक्कत हो रही है तो उस तरह से मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता हूँ उसके बाद देखें आपको क्या करना है एक ये क्वेश्चन आपके लिए कि सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 
किसके लिए निकालनी है वाटर के लिए निकालनी है दोस्तों है ना एच टू ओ के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए कि अगर आप एक बता देता हूँ एन ए ओ एच प्लस एच सी एल को ऐड कर दें और इसमें से एन ए सी एल को माइनस कर दें तो देखिए एन ए और सी एल को यहाँ से निकाल दीजिए तो बचे आके आपके पास में एच टू ओ तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं इसको निकाल के देखिए अगर दिक्कत होती है इसके बावजूद भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मैं आपको बताता हूँ फिर ठीक है अगला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जिसको हम सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इसको अच्छी तरीके से कीजिए कि जो सेल कॉन्स्टेंट है सेल कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आपके जी स्टार से जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट नाम से ही पता चल रहा है सेल की कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये और ये किस किस के बीच का रेशियो होता है लेंथ ओवर एरिया ठीक है लेंथ ओवर एरिया इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड यानी मेटल की रॉड उनके बीच का डिस्टेंस ठीक है ना उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि यहाँ पर लेंथ जिनका एरिया ए है ठीक है और देखिए कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं सेल कॉन्स्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाई मेजरिंग रजिस्टेंस ऑफ द सेल सेल के रेजिस्टेंस को आप मेजर कर लीजिए जिसकी कंडक्टिविटी नोन हो कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए तो देखिए जी स्टार की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ओवर एरिया लेंथ ओवर एरिया यानी कि ये इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ इलेक्ट्रोड की लेंथ और उनके बीच का एरिया और ये कैसे निकाला जा सकता है अगर आपका ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है रजिस्टेंस और कंडक्टिविटी वाले टर्म में दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर आपको लेंथ और एरिया दे रखा है क्वेश्चन में तो आप ये वाला फॉर्मूला लाएंगे उससे भी जी स्टार निकल जाएगा इससे भी अगर आप रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी करते हैं तब भी आपकी जी स्टार की वैल्यू निकल आएगी अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी है ठीक है आपको कंडक्टिविटी निकालनी है तो कंडक्टिविटी तो हम पहले भी निकालते थे लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है अगर आपको क्वेश्चन में जी स्टार की वैल्यू दे रखी है और रजिस्टेंस दे रखा है तो आप उसके रेशियो से भी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं जी स्टार और आर का जो रेशियो होता है उससे भी आप क्या निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छी तरीके से कि सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको दे रखा है कि रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद कितना कंसेंट्रेशन है यानी एक सेल था एक सेल था उसमें जो कंसंट्रेशन था वो कितना था पॉइंट जीरो सॉरी पॉइंट वन मोल पर लीटर एक लीटर में पॉइंट वन मोल ठीक है और इसकी कन यहाँ पर जब रेजिस्टेंस कितना था हंड्रेड ओम था इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल इज फिल्ड विद पॉइंट जीरो टू मोल पर लीटर अब यहीं पर हमने क्या किया इसके यहाँ पर कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया पहले कंसंट्रेशन कितना था पॉइंट वन मोल पर लीटर था अब कंसंट्रेशन कितना कर दिया पॉइंट जीरो टू यानी घटा दिया पहले पॉइंट वन था पॉइंट वन से जब डिक्रीज किया पॉइंट जीरो टू किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया सॉल्यूशन का पाँच सौ बीस ओम हो गया कितना हो गया पाँच सौ बीस ओम अब आपको कैलकुलेट क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों कंडक्टिविटी ठीक है पहली चीज़ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किसकी मोलर कंडक्टिविटी पॉइंट वन के सी एल सोल्यूशन यानी कि अगर आपका सोल्यूशन पॉइंट वन था तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो थी जो कंडक्टिविटी थी वो कितनी थी वन पॉइंट टू नाइन थी तो यहाँ से आप देखिए कि कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी स्टार ओवर आर आपको अच्छी तरीके से पता है और जी स्टार की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी इनटू आर करके तो कंडक्टिविटी आपको कितनी दे रखी है 1.29 किसके लिए दे रखी है पॉइंट वन जब पॉइंट वन पर रेजिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ पर देखिए पॉइंट वन पर रजिस्टेंस है हमारा 100 ओम तो कितना निकल के आ गया 129 मीटर इनवर्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए कि जी स्टार की वैल्यू आपने निकाल दी यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दी जी स्टार की वैल्यू निकाल दी अब यहाँ पर देखिए कि 520 के लिए कंडक्टिविटी कितनी होगी 520 के लिए तो यहाँ पर देखिए जी स्टार कितना निकल के आया 129 ट्वेंटी नाइन रजिस्टेंस कितना था क्योंकि हमें 520 के लिए निकालना है ये हमारे किस जी स्टार की वैल्यू किसके लिए निकल के आई थी ये पॉइंट और जब रजिस्टेंस कितना था हंड्रेड ओम था 
तो यहां से आप इसको काटेंगे तो ये किसके लिए निकल के आ जाएगा यहां पर 520 ओम के लिए ठीक है ये कंडक्टिविटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.248 साइमन मीटर इनवर्स अब ये देखिए कि यहां पर जो कंसंट्रेशन दे रखा है 520 का 520 जब रेजिस्टेंस था तो कंसंट्रेशन कितना था 0.02 यही है ना 520 जब रेजिस्टेंस था तो कंसंट्रेशन कितना था 0.02 था 0.02 था तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास के इक्वल होते हैं तो यहां पर देखें कि जो मास है पर लीटर की बात हो रही है किसकी बात हो रही है पर लीटर तो मास इसमें कितना दे रखा है आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो मास दे रखा है वो एक हजार ग्राम है ठीक है और यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन कितना है पॉइंट जीरो टू तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों ट्वेंटी मोल ठीक है ना मोल माइनस क्यूब ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी और यहाँ उसके बाद में जब आप मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी कंडक्टिविटी अपॉन सी तो कंडक्टिविटी आपकी पहले ऊपर निकली हुई है कितनी निकल के आई है पॉइंट टू फोर एट सेवन मीटर इनवर्स पॉइंट टू फोर एट सेवन मीटर इनवर्स और कंसंट्रेशन कितना यानी कितना दे रखा है ट्वेंटी तो डिवाइड कर दीजिए वन ट्वेंटी फोर इंटू टेन की पावर माइनस फोर सेवन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज दी आंसर ठीक है ना आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर आप बहुत अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो